So, I started the recording. Is everybody able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. Now, the next topic what we're going to see is IO oblique M bar signals. Just a moment. Huh? Let me see whether there is any lag. Okay, so right now I am going to show you explanation for, or I am going to explain you explanation for IO oblique M bar S0 and S1. IO oblique M bar S0 and S1. Okay, S0 and S1 are the status signal, and along with IO oblique M bar, they will decide what kind of operation is going to take place. Okay, so these status signal explanation upon the memory mapping. So I take you to that screen. So I am explaining the answer which is immediately after. Okay, so this answer also I am finishing it off because this includes the explanation for status signal and uh, IO oblique M bar. Okay. Now, there are two mapping schemes in microprocessor. One is IO mapped IO and second is memory mapped IO. Okay, so there are two mapping schemes. Now, what do you mean by mapping scheme? Mapping scheme means it will tell you that how the address and data is mapped. Means when the address is available on the address bus, that time it is going to be utilized for what? Okay, so microprocessor is connected with other devices, which is nothing but memory and I.O. There are two schemes by which these devices can be addressed. Yani ki kaise hum usse address kar sakte hai. Jaise ki addressing ka basically English meaning kya hai? Jaise for example, uh, I calling you, good morning my dear students. So I am addressing you in a very warm way. Otherwise, generally, if I say, Chalo, abhi lecture chalu karti hai. So, you know, are ye kya teacher slang language baat kar rahi hai. So, ye ho gaya, ek addressing way. Dusra hai, proper sophisticated way. So, let me start with my lecture today. So, aisa, to alag alag type ke hum references kar sakte hai students ko in different way. Okay. Unka jo final meaning rahega. Unka jo final function rahega wo same hai. How do we access data in a particular address? Okay. So there are two types of addressing modes. So one is memory mapped I.O. scheme and second is I.O. mapped I.O. scheme. Huh? Microprocessor will use I.O. mapped I.O. scheme. Theke? But discuss karte samay hum dono bhi discuss karenge. Okay. Now, what is memory mapped I.O. scheme? Let's see that. Okay. What is memory mapped I.O. scheme? Okay. So, in memory mapped I.O. scheme, whenever there is an address appearing on the address bus, okay, it will be for the I.O. device. I.O. stands for input output device. It will stand for input or output device. Now, today there is absolutely no lag. I have joined to mobile also. 
so i can continue in the same pattern if there is any discrepancy in uh, you know uh, like yesterday that kuch lag aa raha hai ya kuch baatein overlap ho raha hai kuch miss out ho raha hai to just let me know i am continuing with the lecture theek okay? hai because i had just joined through mobile also just to see and check whether there was a lag which was happening prior to 3 days so basically mere yahan se from my side it is a network issue because abhi ghar pe to wifi pe le rahi hu to kuch issue nahi hai absolutely so whenever an address appearing on a address bus is for an io device then there is no other information on the corresponding memory location theek hai example diya hua hai suppose the address 002 now 0002 is basically a rom address ha huh? it is for output device whenever this address appears on the address bus it will be used to select output device there is no other information on the memory location which is 0002 in other words whenever address is used to select io device that address is not used for any memory location so in memory mapped io whenever address appears on the address bus that will be for selecting a appropriate output device ki kaun sa output device hame choose karna hai कि वो डिस्प्ले है या कोई एक्सटर्नल डिवाइस है जो हमने कनेक्ट किया है जैसे कि हम लोग पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं लैपटॉप में या पीसी में तो वो भी एक तरीके का आउटपुट डिवाइस ही हो जाता है बेसिकली पेन ड्राइव इज ऑल्सो कैटेगराइज एज आईओ डिवाइस ओनली बिकॉज हम इनपुट ले सकते हैं पेन ड्राइव मेमोरी से या फिर हम उसे आउटपुट सेंड कर सकते हैं मीन्स कुछ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कुछ डेटा सेव कर सकते हैं पेन ड्राइव मेमोरी में तो वो भी एक तरीके का आईओ डिवाइस ही बन जाता है तो वैसा माइक्रो प्रोसेसर में भी पोर्ट्स होते हैं जैसे सो okay. so, तो जैसे अपना ये सीपीयू हो गया इनपुट है आउटपुट है मेमोरी है तो ये जो इनपुट आउटपुट है ये आईओ डिवाइसेस बनते हैं दिस इज आईओ डिवाइस दिस इज आल्सो आईओ डिवाइस अलोंग विद दैट वी हैव एक्स्ट्रा पोर्ट टर्मिनल्स पोर्ट इज नथिंग बट योर यूएसबी पोर्ट यहाँ पे हम सिर्फ पोर्ट बोलते हैं उसे अभी जो करंट पोजीशन में है हम लोग जो पेंटीएम प्रोसेसर जनरेशन में है और या फिर कोर प्रोसेसर्स में है आई थ्री आई फाइव एंड आई सेवन कोर प्रोसेसर्स की जनरेशन में है यहाँ पे उसे हम यूएसबी पोर्ट कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस को ठीक है तो पहले जब माइक्रो प्रोसेसर डिराइव हुआ था या डिस्कवर हुआ था या डिजाइन किया गया था तभी हम उसे पोर्ट बोलते थे वैसे माइक्रो प्रोसेसर में दो पोर्ट्स होते हैं पोर्ट ए एंड पोर्ट बी नॉट इज दिस पोर्ट ए एंड पोर्ट बी दीज आर ऑल्सो आईओ डिवाइसेस मीन्स ये पोर्ट टर्मिनल है जहाँ पे तुम कोई एक्सटर्नल डिवाइस अटैच कर सकते हो तो ये यहाँ पे तुम कोई एक एक्सटर्नल डिवाइस अटैच कर सकते हो वेर यू इंटेंड टू सेंड द मेमोरी where you intend to send the memory via port terminal jaise ki microprocessor se via port bhi you are sending it to the external device did you understand what i am trying to say yes ma'am to ye aise alag alag ports hote hain to wo ports ki tarah hi when you say सपोज से मेमोरी मैप आयो स्क्रीन में क्या होता है रिपीट अगेन सपोज से इफ देर इज एड्रेस ऑन द एड्रेस बस बट दैट इज मेंट फॉर द आउटपुट डिवाइस कि 0002 से वो बताएगा कि कौन सा आउटपुट डिवाइस सिलेक्ट होने वाला है फर्स्ट आउटपुट डिवाइस सिलेक्ट होगा सेकेंड आउटपुट डिवाइस सिलेक्ट होगा थर्ड होगा सिलेक्ट एंड सो ऑन अभी ये कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकेंड है कौन सा थर्ड है ये डिपेंड करेगा मैन्युफेक्चरर पे जिसने कोड लिखा है माइक्रो प्रोसेसर एटी ओके सो दैट वी शुड नॉट बी बॉर्डर कि वो क्या है 002 का मीनिंग क्या है सो व्हेन देयर इज एनी एड्रेस ऑन द एड्रेस बस इट विल बी जस्ट फॉर सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट आउटपुट डिवाइस देयर विल बी नो अदर एडेड इंफॉर्मेशन 
असोसिएटेड विद दिस मेमोरी बिकॉज ये बेसिकली रॉ मेमोरी है तो इसके मेमोरी में जो डेटा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है इट इज जस्ट फॉर सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट आईओ डिवाइस दैट इज वॉट अ मेमोरी मैप आईओ स्कीम मीन्स डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू यस मैम so this particular thing is a kind of mapping scheme which we are not using in 885 it is used in some other kind of processes but we are discussing it because you should know the two different types of mapping scheme abhi next hai io map io input output map input output so this is used in your 885 okay so io map io scheme tells you that same address may be used for io device as well as for selecting the memory location तो यहाँ पे क्या हो रहा था मेमोरी मैप टायो में जो भी तुम एड्रेस पास कर रहे थे इट वाज जस्ट फॉर मेंट इट वाज जस्ट मेंट फॉर सिलेक्टिंग इनपुट और फूड डिवाइस इट वाज नॉट एसोसिएटेड विद एनी मेमोरी लोकेशन ये मेमोरी लोकेशन का जो भी डेटा है उससे हमारा लेना देना नहीं है बट आयो मैप टायो में क्या है वट एड्रेस इज अवेलेबल on the address bus will be for the input output device as well as it will be selecting the appropriate memory location whether it is a ram location or rom location did you understand this yes ma'am so no. io map io mein memory map io mein ye jo address tha usne kya kiya input output device ko select kiya uske alawa ye address bus pe gaya ठीक है, इट वॉज ऑन द एड्रेस बस जीरो 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 टू इसका जो डेटा बस पे वैल्यू रहेगा वी आर नॉट बॉर्डर्ड अबाउट इट इट बिकम डोंट केयर कंडीशन फॉर अस, बिकॉज दिस वॉज जस्ट फॉर दिस वॉज जस्ट मेंट फॉर सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इनपुट आउटपुट डिवाइस बट आयो मैप आयो में वैसा नहीं है आयो मैप आयो में जो भी एड्रेस पे एड्रेस वैल्यू रहेगा इट विल सिलेक्ट द इनपुट आउटपुट डिवाइस एज वेल एज it will be telling you what memory location it is supposed to go did you understand now it will do dual work and this mapping yes. scheme is used in 885 theek hai now how do we achieve this kind of mapping scheme this is achieved by using status signals okay so in order to differentiate between input output operations and memory operations आईओ ऑब्लिक एम बार स्टेटस सिग्नल इज इन्वेंटेड और इट इज एक्सिस्टिंग इन द एटी फाइव आई सी सो विद्प ऑफ आईओ ऑब्लिक एम बार सिग्नल वी आर एबल टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अमरी ऑपरेशन और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन तो अभी जो मैं बात करने वाली हूँ उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगा ठीक है न आईओ ऑब्लिक एम बार इज अ स्टेटस सिग्नल वेन आईओ ऑब्लिक एम बार इज जीरो that will make you understand that when io public m bar is zero it means it is memory operation memory operation is taking place q because ye zero hai na zero means active low to yahan pe dekho m bar hai to jab tum zero doge to zero bar activate ho jayega means memory operation activate ho jayega Did you understand what I am saying? With these values, if now, if your S one is zero and S zero is one, then it is memory write operation. Means something is written into the memory location. Okay. Same way, if S one is one and S zero is zero, it is memory read operation. so something is read from the memory means data is fetched from the memory just a minute then if s1 is 1 and s0 is 0 it is opcode fetch opcode fetch ka matlab hai instruction register mein jo data rehta hai when the program is getting executed which is basically a hex code of some instruction 
that is fetched fetched means it is read did you understand what i said yes ma'am वैसे ही हम कोड का मतलब क्या हेक्स कोड हेक्स कोड हेक्स कोड जो मैंने यहां पे दिखाया ना तुमको ये जैसे ये प्रोग्राम लिखा तो एम का ऑप कोड क्या था हेक्स कोड थ्री ई तो एम नहीं जाएगा ना प्रोसेसर में उसका हेक्स कोड जो है वो जाएगा ना इन सम लोकेशन वेर एवर यू आर अपलोडिंग द प्रोग्राम सो दिस थ्री ई बिकम्स द हेक्स कोड और ऑपरेशनल कोड विच इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटिव अंडरस्टूड समझा कि नहीं समझा समझा मैम समझा मैम चलो नाउ नेक्स्ट व्हेन आईओ ऑब्लिक एम बार इज 1 इट मींस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज एक्टिवेटेड सो व्हेन आईओ ऑब्लिक एम बार इज 1 इट मींस इट इज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टेकिंग प्लेस सो हियर यू कैन सी व्हेन आईओ ऑब्लिक एम बार इज 1 इट मींस इट इज आईओ ऑपरेशन okay when it was zero it means it was memory operation that is how do we differentiate between a input output operation and a memory operation so here in the same pattern theek okay, hai when i oblique m bar is 1 and s1 is 0 and s0 is 1 it is input output write means we are writing something into the input device or we are writing something into the display device writing something into the input device means jab user enter kar raha hai koi values input via input into some location writing into output device means when the cpu is sending data to the display whatever has to be displayed in certain location theek okay? hai when s1 is 1 and s0 is 0 it means it is io read means something is read from the input device jaise ki humne koi location select kiya f000 jab bhi hum increment press karte hai to hame uska data dikhai deta hai so when that increment is pressed actually this is what happens i oblique m bar becomes 1 s1 becomes 1 s0 becomes 0 because of which we are able to read the content shown in the input output device okay same way when both are one it is interrupt acknowledgement signal which is activated and taking place did you understand what i said right now so this is how by using io oblique m bar we are able to differentiate between a input output operation and a memory operation understood ma'am uh, should we have to memorize this chart Yeah, yeah, exactly. This is my. I was about to tell you. You have to know that if I oblique m bar is zero, then what is it? It means it is a memory operation. If I oblique m bar is one, then what is it? It means it is a input output operation. Then, data signal when S one S zero zero one is done, then what is it? It is a write operation. You can see it is unanimously write operation. I will show you. Here, see. When S zero is zero and जब एस जीरो जीरो वन है ये कॉम्बिनेशन के लिए राइट right ऑपरेशन ही है यहाँ पे देखो वेदर इट इज मेमोरी राइट और वेदर इट इज आईओ राइट ठीक है सेम वे जब एस वन वन है और एस जीरो जीरो है तभी इट इज रीड ऑपरेशन टेकिंग प्लेस तो आइडर इट कैन बी मेमोरी रीड और इनपुट आउटपुट रीड understood how it is differentiated yeah. then coming to next hum log koi bol hi nahi rahe ho i shall i move ahead yes ma'am understood yes ma'am yes. next is floating ya ya unused floating ka matlab hai floating ka matlab hai high impedance state फ्लोटिंग वेदर इट इज फ्लोटिंग और अनयूज अनयूज का मतलब है एक्चुअली कुछ भी वैल्यू अवेलेबल नहीं होता है उधर तो फ्लोटिंग का मतलब है हाई इंपिडेंस स्टेट 
यानी कि वो नाइदर जीरो देगा तुम्हें नॉर वन देगा तो जब ही आईओब्लिक एम्बर फ्लोटिंग स्टेट्स में है और एस वन एस जीरो 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 है जीरो जीरो है दैट टाइम इट इज द हॉल्ट ऑपरेशन टेकन प्लेस इन द माइक्रोसर सिस्टम देन आईओब्लिक एम्बर हाई इंपिडेंस स्टेट में है और एस वन एस जीरो अनयूज है तो वो आइदर होल्ड ऑपरेशन हो सकता है या रीसेट ऑपरेशन हो सकता है स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लो क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ इन अबाउट डायरेक्शन टू द एक्चुअल फंक्शंस ऑफ आयो ऑब्लिक एम्बर मीन्स हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है बट मैं एक बार गो थ्रू कर रही हूँ उसे निकाला स्क्रीन शॉट हाँ निकाल ठीक है नाउ गोइंग टू द स्क्रीन अबाउट सो दिस इज आयो ऑब्लिक एम्बर सो लेट्स सी व्हाट इज रिटर्न हो गया इट्स द सेम थिंग IO oblique member is a status signal which indicates whether address bus is for IO device or is for memory because this is how we are identifying na when IO is one it is address bus is basically meant for input output device and no <coughs> minute IO oblique member is one that time the address bus address bus is meant for input as well as output device and when io oblique em bar is zero that time the address bus is meant for memory so ye clear hota hai when it goes high address of the address bus is referring input output device and when it goes low address bus is referring memory theek hai it is tri faded during hold and halt operation jo ki humne dekha na floating unused unused state mein tha for hold and halt operation Now, now the meaning is clear na function samajh mein aaya na ye tino bhi yes ma'am yes ma'am abhi uske sath hi associated next function s0 s1 theek hai these status signals are sent by microprocessor to distinguish whether which type of operation is taking place which type of operation is taking place in the machine cycle ठीक है, तो दिस इज द कॉमन कोड रिटर्न विच यू नीड टू रिमेम्बर वेन एस वन इज जीरो एस जीरो इज जीरो इट इज हॉल्ट ऑपरेशन वेन इट इज जीरो वन इट इज राइट ऑपरेशन वेन इट इज वन जीरो इट इज रीड ऑपरेशन एंड वेन इट इज वन वन इट इज फेच ऑपरेशन तो ये रीड राइट और फेच मेमोरी का भी हो सकता है ओनली वेन अलोन एस जीरो एस वन इज आस्का मेमोरी का भी हो सकता है इनपुट आउटपुट डिवाइस का भी हो सकता है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड Is this clear now? Ma'am, वो question में S zero के ऊपर zero वाले के ऊपर complement क्यों है, ma'am? किधर है complement? Zero के ऊपर वो S zero comma S one है रे, comma है रे. Okay ma'am. That's नहीं. हाँ. Okay. तो अभी हमारे हो गए, ये खत्म हो गए हमारे. This is sun. This is brown. This is BCC. Then hold HLD is done. Then yeah, then reset in, reset out. Who are no? Then IO oblique number S1 read write ALE L0 who are then ये भी हो गया. ठीक है. अभी क्या बचा? क्लॉक आउट करना है एक्स वन एक्स टू सॉर्ट से और रेडी तो रेडी लेट्स सी व्हाट इज रेडी सो It is the input signal used by microprocessor to sense whether a peripheral device is ready to transfer data or not. So ready is basically like a 
checking status signal which will which the microprocessor will test with respect to the peripheral device ki wo ready hai kya data transfer karne ke liye chahe wo data lena ho yani ki read karna ho or you need to write data into that particular input or put device or memory device okay that is what the ready signal means this signal is used to delay the microprocessor until a slow pending peripheral is ready to send or accept data so by using a ready signal also what happens is माइक्रोप्रोसेसर विल बी एबल टू स्लो डाउन द प्रोसेस क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मान लो अभी माइक्रोप्रोसेसर को तीन स्टेप्स करने हैं स्टेप वन स्टेप टू एंड स्टेप थ्री आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप वन ओनली इट कैन गो टू स्टेप टू आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप टू ओनली इट कैन गो टू स्टेप थ्री ये एक टाइप का ऑपरेशन हाँ दिस इज वन टाइप ऑफ ऑपरेशन सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेशन इज लेट से एग्जाम्पल दे रही हूं उसमें दो स्टेप्स है या फिर उसमें भी लेट से तीन स्टेप्स है इसमें कैसा है स्टेप वन का आधा प्रोसेस होने के बाद स्टेप टू शुरू कर सकते हैं स्टेप टू शुरू होते होते ही हम लोग स्टेप थ्री शुरू कर सकते हैं बिकॉज मे बी उसमें इंटर रिलेशन नहीं है फॉर एग्जाम्पल हाँ तो होता क्या है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है सेकेंड वाले ऑपरेशन में फर्स्ट वाले ऑपरेशन में स्टेप वन पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद आफ्टर कंप्लीटली एग्जीक्यूटिंग स्टेप वन यू नीड टू एग्जीक्यूट द स्टेप टू सो ना व्हाट हैपेंस इज मान लो स्टेप वन एग्जीक्यूशन में है और कुछ रीजन की वजह से वो डिले हो गया बट अभी क्या होता है टाइम फ्रेम्स होता है जब जैसा ये आ, हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है एग्जीक्यूशन करने के लिए उसमें ये तीन स्टेप इन्वॉल्व है तो हर एक इंस्ट्रक्शन कितना टाइम में एग्जीक्यूट होगा उसका भी अपना एक चार्ट है तो मान लो इसे लग जाएगा टेन टी स्टेट वन टी स्टेट इज वन टाइम साइकिल दैट इज वन स्क्वेर वेव जैसे ये साइन वेव होता है उसी तरह से ये स्क्वेयर वेव होता है वन स्क्वेयर वेव वन टी स्टेट तो मान लो स्टेप वन को टेन टी स्टेट लगते हैं स्टेप टू को सेवन टी स्टेट लगे हैं और स्टेप थ्री को सिक्स टी स्टेट लगते हैं यानी कि टाइम स्टेट एक टाइम स्टेट होगा मान लो अगर थ्री मेगा हर्ट का फ्रीक्वेंसी हो तो वन टाइम स्टेट इज पॉइंट थ्री थ्री माइक्रो सेकेंड ठीक है तो इसे टेन टी स्टेट लगेंगे स्टेप वन को लेट से नाउ द माइक्रोबस विल बी प्रोग्राम इन सच ए वे दैट ऑटोमेटिकली आफ्टर टेन टी स्टेट सेवन टी स्टेट सेकेंड ऑपरेशन विल स्टार्ट स्टेप टू विल स्टार्ट automatically after 70 states step 3 will start which will go on for 60 days okay now let's say step 1 is getting delayed due to some reason by 2 t states barabar hai to kya hota hai abhi 10 t states ke baad immediately 7 t states shuru hota hai but agar delay aa raha hai 2 t states ka to kya karega microprocessor it will release a ready signal checking whether the next corresponding peripheral device is ready for the data transfer or for the operation or not that's why ready is used varna kya ho jayega processes overlap ho jayenge pehla delay to already hai usme hi humne step 2 shuru kar diya to kahan pe hum log ek particular position mein hang out ho sakte hang out yani ki wo फाइव गार्डन में बैठ के टाइम पास करने वाला हैंग आउट नहीं हैंग हो सकता है पीसी या तुम्हारा लैपटॉप डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग मैम ये ऑपरेशन वाला नहीं समझा मैम नाउ लेट्स से For example, microprocessor has to execute some instruction. It is any instruction, some random instruction. For execution of this instruction, it has to execute it into different steps. Step one, step two, or step three. ठीक है एग्जाम्पल दे रही हूं मान लो इंस्ट्रक्शन है मूव ए कॉमा बी
ओके मूव ए कमा बी का मतलब क्या है कॉपी द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर बी टू रजिस्टर ए तो बी ए में कॉपी हो जाएगा दिस इज एक्चुअल मीनिंग आई एम टेलिंग आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ठीक है दिस इज वर्क आउट इन थ्री स्टेप्स तो फर्स्ट स्टेप इज रीड डेटा इन रजिस्टर बी ठीक है सेकेंड इज कॉपी द डेटा इन रजिस्टर ए एंड थर्ड इज नहीं आई विल टेल यू सॉरी सेकेंड इज इरेज द data in register a and then copy the data of b into a three steps among ha huh? now as for the operations let's say this require five t states t states samajh mein aaya na t states is time period abhi ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इट विल वर्क अपॉन क्लॉक पल्सेस यानी कि स्क्वेर वे तो ये वन क्लॉक पल्स है वन टाइम पीरियड माइक्रो प्रोसेसर का फ्रीक्वेंसी है जिस पे ऑपरेट करता है थ्री मेगा हर्ट तो इससे हमें टाइम पीरियड मिलेगा वन बाय एफ दट मीन्स वन अपॉन थ्री मेगा हर्ट टेन रेज टू सिक्स तो वन बाय थ्री आता है पॉइंट थ्री थ्री इन टू टेन रेज टू सिक्स वो जब बिकम माइनस सिक्स सेकेंड Which we can write it as 0.33 microsecond. So, ये one time period हो गया, ठीक है? So, वैसे पांच time period लगेंगे step one perform करने के लिए, two time period लगेंगे, two time period लगेंगे step two perform करने के लिए, और मान लो four time period लगेंगे step three perform करने के लिए. So, total time period. This is example बोल रही हूँ मैं. असलियत में कुछ और ही है. वो हम बाद में discuss करेंगे. हाँ? तो टोटल टाइम पीरियड्स कितने लगते हैं इलेवन टाइम पीरियड्स अंडरस्टूड क्या हुआ मैम मैं वो पूछ रहा था कि वो जो मेगाहर्ट्ज़ का आप बोले आपने वो अभी हाँ. भी जो कैलकुलेशन सेम ही होता है ना टाइम कैलकुलेट करने के लिए हाँ वन अपॉन फ्रीक्वेंसी फिजिक्स में हम लोग ने पढ़ा ना ये वही यूज होगा ओके okay, मैम और क्या यूज होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस पे ही तुम्हारा कंप्यूटर कोडिंग बना है द सिस्टम इज मेड तो बेसिक फिजिक्स का ही है इसमें देयर इज नो अदर फार्मूला व्हिच विल बी यूज्ड ओके मैम तो ये 11 टी स्टेट्स है यानी कि मूव ए कॉमा बी जो इंस्ट्रक्शन है इसे एग्जीक्यूट करने के लिए टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 11 टी स्टेट्स means time states time period theek hai abhi step 1 shuru hua read data in b ye read karne ke liye kuch to kuch wajah se because due to some reason in the system it got delayed abhi yahan pe delay aa raha hai maan lo two t states ka to 1 2 3 4 फाइव हाँ ये स्टेप वन है फिर स्टेप टू स्टेप टू में कितना टाइम लगेगा टू टी स्टेट और फिर स्टेप थ्री में फोर ठीक है सो so, यहां पे रीड बी हो रहा है यहाँ पे इरेज डेटा फ्रॉम ए हो रहा है और नेक्स्ट पोजीशन में हो रहा है कॉपी बी टू ए फाइव टी स्टेट टू टी स्टेट एंड फोर टी स्टेट लेट से फर्स्ट प्रोसेस इज गेटिंग डिलेड बाय टू टी स्टेट तो अभी जब भी माइक्रो प्रोसेसर is executing move a comma b that time it is program for 11 t states yani ki 5 t states khatam hoga 
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चालू होगा टू सीट इज इरेजिंग डेटा ऑफ ए मान लो अगर ये फर्स्ट प्रोसेस डिले हो गया है टू सी स्टेज से यानी कि रीडिंग ऑफ भी खत्म ही नहीं हुआ है और वो और ज्यादा आगे डिले होने वाला है तो वो ओवरलैप नहीं होगा क्या सेकेंड ऑपरेशन यानी कि सेकेंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा सेकेंड ऑपरेशन ने ए का डेटा क्लियर भी कर दिया और बी रीड नहीं हुआ है तो फिर तुम कॉपी कैसे करोगे डिड यू गॉट माई पॉइंट वट आई एम से सब समझा ना सबको yes, yes, इस वजह से रेडी सिग्नल पिक्चर में आता है इसके लिए वो बनाया गया है सो हेंस देर इज अग्नल कॉल्ड एज रेडी तो वॉट विल रेडी डू आफ्टर फिनिशिंग स्टेप वन अभी डिले हुआ बट माइक्रो प्रोसेसर को पता नहीं है तो इट विल डू वॉट इट विल माइक्रोसेसर को सॉरी माइक्रोसेसर को पता है कि वो डिले हुआ है टू टी से तो इट विल सेंड अ रेडी सिग्नल चेक करने के लिए कि जो नेक्स्ट स्टेप है चेक करने के लिए कि फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हुआ है ना और नेक्स्ट डेटा ट्रांसफर या फिर नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है वो लोग हम लोग कर सकते हैं कि नहीं दैट इज हाउ रेडी गेट्स इनिशियटिव डिड यू अंडरस्टैंड so this signal is used to delay the microprocessor until a slow responding peripheral is ready to send or accept the data ha huh? if ready is high the peripheral is ready if ready is low microprocessor will wait for certain integral number of clock cycles till it goes high so that the previous process gets over and there is no delay in the next step it is used to synchronize slow peripheral devices to the faster microprocessor understood yes ma'am okay so that is what ready means then next ye sab ho gaya hai now coming to sid and sod uh sid ka nahi diya hai but it's one and the same thing sod ka diya hua hai sod stands for serial output data वैसे ही sid will stand for serial input data these are associated with port operations so this is the seventh bit of accumulator the seventh bit of accumulator is outputted on sod line when sim instruction gets executed so sim instruction ka matlab hai set interrupt mask jo hum instructions mein padhenge main abhi uske bare mein zyada elaborate nahi kar rahi hu but main iska meaning bataungi the sod line eliminates need for an output port in software controlled io device so basically sid and sod kya dekhte hain तो ये तुम्हारा सीपीयू है एमपीयू है या सीपीयू है ठीक है और यहाँ पे दो पोर्ट्स है पोर्ट ए एंड पोर्ट बी तो ये पोर्ट्स ना यूएसबी पोर्ट्स की तरह होते हैं जहां पे तुम कोई एक्सटर्नल सर्किट अटैच कर सकते हो एक्सटर्नल सर्किट या एक्सटर्नल डिवाइस अटैच कर सकते जैसे कि हम लोग पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर में ठीक है सो वेन दिस सर्किट इज अटैच वी कैन गिव एंड टेक द डेटा फ्रॉम इट आई थिंक यू कैन टेक द डेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल डिवाइस और यू कैन गिव द डेटा टू द एक्सटर्नल डिवाइस ठीक है सो नाउ फॉर रिसीविंग डेटा फ्रॉम द external device we have sid input signal serial input data so this status signal will go high when some data is coming from a output external circuitry into the cpu aur cpu mein wo kahan pe aata hai cpu mein aata hai accumulator me kidhar bhi nahi jayega wo ek hi hai apna accumulator so wo data aayega accumulator waise hi उसी तरह से इफ यू वांट टू सेंड डेटा ओके इफ यू वांट टू सेंड डेटा फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू द एक्सटर्नल डिवाइस वी विल यूज सॉर्ट सो व्हेन डेटा इज सेंड फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू एक्सटर्नल डिवाइस सॉर्ट स्टेटस सिग्नल विल बिकम हाई ड्यू टू व्हिच व्हाटएवर इज लोडेड इन एक्यूमुलेटर 
will be given to the external device when we have to send that data to the external device that is how sid and sod works just like taking any data from pen drive into the computer or laptop memory or sending data from laptop memory to pen drive is this clear to all of you yes ma'am samajh mein aaya kya theek abhi next x1 x2 or reset out reset out to kar diya maine x1 x2 karna hai aur clock out karna hai theek hai now what is x1 x2 x1 x2 are connected to an external crystal or rc or lc network which drives an internal circuitry of microprocessor it produces suitable clock for operation of the microprocessor the frequency is internally divided into two therefore the crystal should operate twice the operating frequency generally the operating frequency range is 500 kilohertz to 3 megahertz और क्लॉक आउट है द होल सर्किट इज सिंक्रोनाइज विद द क्लॉक सो व्हाट हैपेंस इज लाइक योर इन द 8085 आईसी दिस इज द 8085 आईसी आईसी के अंदर क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट है व्हाट इज द ऑसिलेटर सर्किट oscillator circuit is a circuit which will produce sinusoidal oscillations sinusoidal oscillations yani ki sine wave theek hai sinusoidal oscillation to ye crystal oscillator oscillation generate karega isme rc components honge lc components honge आर यानी कि रजिस्टर सी यानी कि कैपेसिटर और एल यानी कि इंडक्टर कॉइल्स साइंस में तुम लोग ने इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ा रहेगा फिजिक्स में जहां पे एलसी ऑसिलेशन हमने पढ़ाई किया था कि हाउ एलसी कंपोनेंट गिव्स राइज टू सिनुसाइडल ऑसिलेशन डू यू रिमेम्बर आई एम आस्किंग टू साइंस स्टूडेंट्स ऐसा कुछ पढ़ा था ना लर्न तो नहीं किया रहेगा बिकॉज लास्ट ईयर एग्जाम ऑनलाइन हुआ पढ़ाई किया था ना ऐसा कुछ यस मैम वी स्टडीड दिस अच्छा यू हैव स्टडीड दिस ना वेरी गुड तो एलसी ऑसिलेशन था तो एलसी ऑसिलेटर ही है जो जनरेट करता है फ्रीक्वेंसी फिर जो डिवाइड होता है टू में ताकि डबल अप हो सके तो उसका रेंज फाइव किलो फाइव हंड्रेड किलो हर्ट से थ्री मेगा हर्ट रहता है ठीक है तो ये साइन वेव डेवलप करेगा फिर ये साइन को हम लोग स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं बाय सम अदर सर्किटी एंड देन दैट कम्स एज अ क्लॉक आउट तो क्लॉक आउट से स्क्वायर वेव बाहर आता है विच इज गिवन टू ऑल द डिवाइसेस आईओ डिवाइस मेमोरी डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस ताकि सबका टाइमिंग सेम रहे ऑल आर सिंक्रोनाइज इन टाइम डू यू अंडरस्टैंड नाउ Yes, ma'am. So that completes our explanation of all the signals. So I hope I have done all. I will just check. The clock out हो गया, ready हो गया, X one, X two हो गया, sort से रो. ठीक है? Is that clear? Yes, ma'am. अभी मैं थोड़ा question number देखती हूँ. मैंने तुमको उस दिन क्या-क्या बोला था? People had some students had said me to the stop checking what is left out so that i will finish on that first and then continue 0 to 15 bola hai maine a 10 11 12 14 kiya maine 15 bhi kiya एक्चुअली मैंने सिक्सटीन भी किया है बट तुम उसमें अभी सिर्फ फंक्शन याद रखो आई ओबली नंबर एक्सपर्ट का वो मैं नहीं पूछ रही हूँ डिटेल में फिर एटीन मैंने किया है हार्डवेयर इंटरअप्स फिर थर्टी टू थर्टी फोर आई एम डायरेक्टली जम्पिंग ऑन दैट बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू राइट नाउ कि क्या है वो
ठीक है वी हैव डन दिस बट जस्ट फॉर अ रिविजन थर्टी टू थर्टी फोर ओके सो अ फ्लैग इज अ सिंगल बेड स्टेटस रजिस्टर ओके फ्लैग का मतलब क्या है एक फ्लिपलॉप है हाँ फ्लिपलॉप क्या है फ्लिपलॉप में जो आउटपुट होता है वो आइडर वन हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है फ्लिपलॉप कैन बी आइडर सेट और रीसेट सेट का मतलब है वन रीसेट का मतलब है जीरो ठीक है सो फ्लैग्स आर आइडर सेट और रीसेट बाय ए एल यू एल यू स्टैंड फॉर अरेथमेटिक लॉजिक यूनिट ओके अरेथमेटिक लॉजिक यूनिट का जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट के ऊपर डिपेंडिंग फ्लैग सेट या रीसेट होते हैं ठीक है फ्लैग्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे क्रिएट कंडीशन फॉर कंडीशनल ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि लूपिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए फॉर लूपिंग स्ट्रक्चर वी रिक्वायर दीज फ्लैग सेट ओके सो दिस इज द फ्लैग स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एटी एटी फाइव एस जेड डैश ए सी डैश पी डैश कैरी हाँ बिट नंबर डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन डी फाइव D2, sorry, D5, D3 and D1. These are don't care conditions. We don't require them. ठीक है? The functions of each flag you need to know. Sign flag. Sign flag is S flag. After execution of any arithmetic or logic operation, if the MSB bit, most significant bit of that particular answer achieved is one, that means S flag will be set to one. Otherwise, it is zero. it is also used for signed numbers if msb is 1 for signed numbers that means result is negative and if it is 0 means the result is positive this is the case only in condition of signed number otherwise for any positive number values if msb is 1 if msb of the answer achieved is 1 s flag is 1 if msb of the answer achieved is 0 s flag is 0 okay zero flag After performing any arithmetic or logic operation, if result is zero, then the Z flag will be set as one. And if result is a non-zero no answer, then the Z flag is reset to zero. Auxiliary carry. It is generated from D3 bit to D4 bit. So when the first nibble of the data produces a carry passed on to the second nibble of the data, then internally auxiliary carry flag is set. This is used only for the internal operation of the microprocessor. We don't have any authority or any instructions via which we can directly access them. Means have a control over them. जैसे कि बाकी सब flag के लिए conditional statements हैं. Auxiliary flag के लिए नहीं है because वो सिर्फ microprocessor अपने ही internal operations के लिए use करता है. Okay, it is not available for the programmer. Means the person who is writing the program. That is, that means we. Did you understood this point? Yes, ma'am. Parity flag. Parity flag is set to one if the result stored in accumulator contains even parity. That means even number of ones in the answer achieved. If accumulator contains odd number of ones, flag is zero. Carry flag. Carry flag is set if the final answer produces a carry in the arithmetic operation. Okay. For subtraction, the carry flag serves as the borrow flag. That is what a carry flag is. So that is a basic explanation of a flag representation in microprocessor 8085. So I ask you a question now. How many active flags does a microprocessor have? How many active flags microprocessor is having? How many active oh. flags does it have? Huh? Five. 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 Five flags. We have seen explanation of five flags. So microprocessor has five active flags. Okay, then that is the question. Uh, you have, I think, so this is clear now. All of you. Yes, ma'am. Okay. Now next type of question in this. These are all 
flag register based questions okay now kya hai short note on flag and extend significance of flag with one example so let's say example taken is add b instruction is add b so we have assume some data accumulator is having cbh b is having e9h then what will be the flag status so cb c b solve karke bata rahi hu and e9 e9 abhi add karo because you have to add b to a save the result in a so on addition we have this as 1 plus 1 we start with the lsb bit 1 plus 1 0 carry 1 1 plus 1 0 carry 1 1 1 plus 1 0 here represent that carry 1 because ye tumhara auxiliary carry ka position then this is 1 Zero plus one, one. One plus one, zero. Carry one. One plus one plus one. Sum is one, and a final carry is set. Now draw the flag block. S Z dash A C dash P dash carry. Now we have all seen over here that. हमें फाइनल कैरी फ्लैग मिला यहाँ पे वन डेटा हैज ओवरफ्लोन द एट बिट्स तो दिस इज सेट एज वन ऑक्सिलरी कैरी भी हमें वन मिला है तो दिस इज ऑल्सो वन नो पैरिटी व्हाट इज पैरिटी नंबर ऑफ वन इन द आंसर सो काउंट नंबर ऑफ वन वन टू थ्री फोर फोर इज द इवन नंबर सो पैरिटी इवन मीन्स पैरिटी इज वन वेन पी इज वन इट मीन्स इट इज इवन पैरिटी वेन पी इज जीरो इट मीन्स इट इज ऑड पैरिटी ठीक है then we have got a non zero answer this is the answer we have got this is not a zero answer so z will be zero and msc bit of the answer achieved is 1 okay so s flag is 1 because we are using positive numbers means unsigned numbers we are not talking about signed numbers right now and these all will be don't care conditions so did you understand how do we represent the flag from a particular example operation yes students did you understand understood ma'am okay fir ye waise hi hai sign parity subtract ka operation diya hai subtract ko ye pura operation ignore karo because maine abhi tak padhaya nahi hai to ye karke matlab nahi hai सिर्फ पैरिटी और साइन का मतलब सीखो हाँ तो ये पर्टिकुलर पार्ट पता होने का जरूरत नहीं है बिकॉज आई हैव नॉट डन सब्रैक इंस्ट्रक्शन सो इट जस्ट लॉजिकली यू रिमेम्बर इट ये मैंने किया नहीं है इंस्ट्रक्शन सेट नेक्स्ट चैप्टर में आएगा नेक्स्ट यूनिट में फिर ये करो लेट से अ फ्लैग रजिस्टर ऑफ एट एटी फाइव कंटेंट डेटा फोर्टी फाइव इंटरप्रेट द मीनिंग तो मतलब क्या है तो फ्लैग रजिस्टर में रजिस्टर is having data 45h so pehle block represent karo flag ka and then substitute the value as 45 so 4 means 0 1 0 0 and 5 means 0 1 0 1 usko binary mein decode karne ka rehta because ye hex data hai convert that hex to binary and substitute those binary values in the flag block that is how you get this answer theek hai Now, once you get this answer, now you will start uh, understanding the meaning of those flags. So, like S is zero. So, S is zero का मतलब है sign flag is reset. It means it is an unsigned number, means positive number. या फिर data processed in the accumulator. Because generally, जो भी arithmetic logical operations होते हैं, उनके बाद ही flag status change होता है. Generally, 99 percent of the time. ओके, सो वो तो एक्यूमलेटर में ही होगा बिकॉज ऑल अरेथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर डिजाइन विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूमलेटर ओके 
डेटा अगर दो डेटा को एड करना है तो एक डेटा एक्सिमिलेटर में होना चाहिए एडिशन के बाद रिजल्ट एक्सिमिलेटर में आएगा अगर हम लोग दो डेटा को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आउट ऑफ द सब्ट्रैक्शन टू डेटा वन डेटा शुड बी इन फर्स्ट डेटा शुड बी इन एक्सिमुलेटर फर्स्ट नंबर शुड बी इन एक्सिमुलेटर Result will be stored in accumulator after subtraction. That is how the microprocessor 885 concept is designed. That's why the name A A stands for accumulating the data. So accumulator. Okay. So if result in accumulator is having MSC bit as zero, that time flag is zero. S is zero. Then Z flag is set as one. It means the result is equal to zero. रिजल्ट तुम्हें जीरो जीरो मिला है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ अरेथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ए सी इज जीरो मीन्स देर इज नो ऑक्सिलरी कैरी जनरेटेड फ्रॉम थर्ड बिट टू फोर्थ बिट ऑफ द डेटा पैरिटी इज जीरो पैरिटी इज जीरो मीन्स देर आर इवन नंबर ऑफ वन इन द आंसर अचीव एंड कैरी इज वन मीन्स फाइनल कैरी फ्लैग हैज बीन रीसेट पैरिटी हाँ, तो इवन पैरिटी तो थ्री सी को पहले बाइनरी में डी कोड करने का थ्री इज जीरो जीरो वन वन And C is one one zero zero. Decode करने के बाद you will write down the meaning of S Z A C P and carry. समझा क्या? Now can you explain the zero flag again? Z flag means मान लो accumulator में है forty five H और resistor B में है forty five H. And you say subtract B, तो क्या होगा A में से B subtract होगा और result will be saved in A. Now you tell me what is subtraction of 45 minus 45? Zero logically. तो यानी कि accumulator में execute होने के बाद क्या आने वाला है zero zero ना? वो कैसे आता है वो मैं next instruction set पे बताऊँगी. But logically अभी mathematics wise accumulator में zero zero आता है. तो जब भी प्रोसेस डेटा जीरो जीरो रहेगा तभी जेड फ्लैग सेट होता है वन यू गेट इट यस मैम अंडरस्टूड ओके सो दिस पर्टिकुलर पोजीशन वी कंप्लीट आवर क्लास टेस्ट क्वेश्चन समझा ना जो क्लास टेस्ट का जो भी मैंने क्वेश्चन दिया है वो मैंने सब कवर अप किया है इज दट फाइन विथ ऑल ऑफ यू अभी मैं ब्रेक दूंगी पांच मिनट का पांच दस मिनट का दस मिनट आई एम स्टॉपिंग रिकॉर्डिंग हाँ